என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெரஸ்டியல் டெலஸ்கோப் தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ முதுக்கு முன்னாடி வீடியோல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் டெலஸ்கோப் வந்து பார்த்தோம் ஸோ சேம் திங் தான் சரியா ரொம்ப மைனூட்டான ஆப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த டெலஸ்கோப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ அது மாதிரியே வந்து இதுலயும் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பா அப்ஜெக்டிவா ஐ பிஎஸே இருக்கும் இன் அடிஷன் டு தட் இரக்டிங் லென்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த இரக்டிங் லென்ஸ் ஸோ எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப்ல இன்ஸ்டட் ஆஃப் லென்ஸ் வில் பி யூசிங் த மிரர்ஸ் சரியா ஸோ அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கறத வந்து டீட்டெயிலா வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம் ஸோ இந்த கேஸ்ல மூணு லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னு அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இரக்டிங் லென்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஐபிஎஸ் ஓகேவா ஸோ அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் விச் இஸ் நியர் த ஆப்ஜெக்ட் சரியா ஸோ அதனால அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் நெக்ஸ்ட் இரக்டிங் லென்ஸ் ஸோ இந்த இரக்டிங் லென்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஒரு இமேஜ் வந்து அதாவது டெலஸ்டியல் டெலஸ்கோப் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் இரக்டிங்க்கும் வந்து ஒரு பிக் கனெக்ஷன் வந்து இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு அர்த் சரியா டெலஸ்டியல் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் விச் இஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த் டீலிங் வித் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த் ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கிளியரா பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த டெலஸ்டியல் டெலஸ்கோப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்க எடுத்துக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வந்து வருது ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கன்வெர்ட் தான் வந்து பண்ணும் ஸோ த ரேஸ் விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ வில் பி வந்து என்ன அப்படின்னா கன்வெர்ஜ் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல கன்வெர்ஜ் ஆகுது ஸோ கன்வெர்ஜ் ஆகும் போது இந்த இமேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து கண்டிப்பா ரியல் இமேஜா தான் இருக்கும் சரியா ஸோ ரியல் இமேஜ் தான் பட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப இன்வெர்டடா ஸ்மாலா இருக்கு ஓகேவா ஸோ இன்வெர்டடா ஸ்மாலா இருக்கு ஸோ என்ன பண் என்ன இதுல டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து ரொம்ப சின்னதா இன்வெர்டடா இருந்தா அது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப இன்கன்வீனியன் டிஃபிகல்ட் டு வியூ அது வந்து ஒரு கன்சிடரபிளான திங்காவே இருக்காது ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு இரக்டிங் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி வந்து ரீஃப்ராக்ட் ஆகுது சரியா ஸோ ஒன்னு வந்து வில் பி பாசிங் த்ரூ த போல் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகுது சோ பாஸ் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கிளியர் இமேஜ் வந்து கிடைக்குது விச் இஸ் நாட் இன்வெர்டட் சோ அது அது இன்வெர்ட் ஆகாம வந்து நேரம் வந்து கிடைக்குது ஓகேவா சோ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி பாருங்க சோ இந்த இமேஜ் அதே ரியல் இமேஜ் தான் பட் இன்வெர்ட் ஆகாம கிளியரா இந்த இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அதை பாக்குறோம் சோ தூரத்துல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட பாக்குறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ல பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சின்னதா வந்து தெரியுது ஸோ அதை வந்து நல்லா மேக்னிஃபைடா தெளிவா பாக்குறதுக்காக ஒரு இரக்டிங் லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸோ அந்த இரக்டிங் லென்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்க இருந்து வரக்கூடிய இந்த இமே இந்த இமேஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்ஜெக்டா வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆக்ட் ஆகும் பொழுது இதுல வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா வந்து நேரா அந்த இமேஜ் வந்து தெரியுது ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் எகெயின் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஐபிஎஸ் ஸோ ஐபிஎஸ் ஆக்சஸ் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இது வந்து என்னவா இருக்கும் ஒரு மேக்னிஃபைட் இமேஜா வந்து தெரியும் ஸோ இதுல இருந்து வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி வந்து ரீஃப்ராக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் பி பாசிங் த்ரூ த போல் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து எப்படிதான் இருக்கும் இப்படி பேரலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ பை விச் நம்ம இந்த இந்த இமேஜ் வந்து இதுல பார்த்துடலாம் பட் இது கோயின் சைட் ஆகுறது வந்து ஒரு இன்ஃபைனட் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது வர்ச்சுவலா இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு ஐபிஎஸ்ல வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்ப இங்க இருந்து இன்ஃபைனட் டிஸ்டன்ஸ்ல பார்க்கக்கூடிய இமேஜ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இரக்டிங் லென்ஸ் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா கிளியரா வந்து தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல
ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த டெலஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும் மைக்ரோஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் டயக்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டயக்ராம் வச்சு மட்டும்தான் வந்து இதை நம்ம ஈஸியாக வந்து படிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரோஸ்கோப் இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது மைக்ரோஸ்கோப் டெலஸ்கோப் படிக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் காம்பவுண்ட் டெலஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் இதெல்லாம் போட்டுட்டு எது எல்லாத்துலேயும் எத்தனை லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எதில் எத்தனை லென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் மட்டுமா ஐபிஎஸ் மட்டுமா இல்லை அப்ஜெக்டிவ் ஐபிஎஸ் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுறோமா இன் அடிஷன் டு தட் லைக் இரட்சிங் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மிரர் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத ஒரு டேப்லர் கால மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் டான் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை ஸோ அந்த விஷயம் நெக்ஸ்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் எப்படி எல்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து வரும் ஸோ அந்த டேப்லேஷன் மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது கஷ்டமாகவே தெரியாது ஸோ வித்தின் டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது நீங்கள் எக்ஸாம் போகும்போது குயிக் ரிவிஷன் மாதிரி வந்து முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மெத்தட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன் வந்து அதை கொடுக்க கூட நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுது ஓகே தேங்க்ய